Unakumbuka Mark II yale ambayo ilikuwa famous sana zamani. Utasikia ma MC kwenye harusi, bwana na bibi harusi wataingia kwenye Mark II iliyopaki hapo nje. Sasa Mark II ni brand ambayo ilikuwa na models nyingi nyingi wameacha kutengeneza hii gari mwaka 2004. Sasa baada ya Mark II wakatengeneza Mark X. Hili gari lilikuja na matoleo mawili ambayo ya kwanza ndiyo hii ambayo ilianza 2004 mpaka 2009. Alafu ya pili ambayo wengi tunapenda kuita Makex New Model ilianza 2009 mpaka 2019. Sasa leo tutaenda kuliangalia hili gari. Na cha kwanza kabisa tuanze kwenye engine. Makex toleo ya kwanza linakuja na engine za aina nne. Ya kwanza ni ya CC 2500 5GR FE ambayo ina V6. Ya pili nayo ni CC 3 3GR FE V6 na ya tatu ni CCF3 pia 3GR FSE nayo ni V6 na ya nne ni 4GR FSE hii engine ina CC 2500 na siri kubwa ya hii engine ni kwamba hii engine ni kubwa unajua enzi hizo gari inaanza anza kuingia ukipeleka tu kwa fundi ukifungua tu hivi bonnet yani fundi utasikia umenunua V6 jini He? Lakini uzuri wa hii inji ni kwamba kwa vile ni kubwa na barabara zetu hakuna barabara ambayo inafungua sana gari. Kwa hivyo imetengenezwa kuhendo vitu vizito lakini barabara zetu Tanzania zina speed limit. Hii gari ina engine kubwa na imeumbiwa kuperform. Sasa utakuta kukiwa na speed limit hii gari haifunguki. Nikisema kufunguka na maanisha labda speed 180 unatembea labda nusu saa hizo barabara Tanzania hamna. Ukija kwenye mlango, hii gari inaku, inakuambia tu kwamba ni luxury, kuna keyless entry. Unaweza ukawa unafungua mfukoni, ukabojeza hii button hapa na ikafungua gari na kuloki gari. Ukiingia kwenye Mark X utagundua kwamba ni gari ambayo iko chini. Hata siti zake unapokaa tu hapa, unajiona karibia uko yani umeshuka chini kabisa. Comfortability kwenye hii gari iko juu kuna material nyingi ambazo zimepiwa leather, kuna cushion hapa kwenye do, kwenye milango. Um, kuna wood trim. Hizi si mbao mbao, eh? Yaani gari ambayo ina luxury. Ukiangalia hapa katikati cup holder zina kifuniko chake, eh? Gear no, ni nzuri. Kija upande wa music system, hii gari ina muziki mzuri. Kuna speaker karibia nane huko ndani. Chini kwenye mlango kila mlango una speaker moja moja. Kwa hiyo ni gari ambayo ina muziki mzuri. Hauna haja hata ya kuongeza speaker zingine. Hizi speaker nane za huko ndani zinafanya kazi nzuri. Though kikubwa ambacho watu wengi wanalalamika kuhusu Mark X ni kuhusu hii dashboard. Hili dashboard ikipigwa jua huwa ina crack. Kuna kuaga na mistari mistari ambayo ina crack. Although wengine ukipeleka kwa mafundi cover au seat cover za magari huwa wanabadilisha wanaweka leather hapa juu. Kwa hiyo ili tatizo linaweza likaisha kabisa kwa design hiyo. Na hii gari inakuja na sport package. Hii Mark X inakuja na sport package. Zipo zingine ambazo hazina sport package, lakini hii inakuja na sport package. Sport package inakuwa na suspension ambazo kuna option kwenye suspension unaweza kaweka suspension ambayo ni sport kwamba ukiwa unatembea kwenye barabara unakuta gari inakuwa kama ngumu suspension inakuwa ngumu kwenye kona ukiwa unakunja kona gari inakuwa stable zaidi na kuna nomo. Nomo ambayo yenyewe inafanya suspension ziwe laini. Eh okay, una, una, unaendesha kuna comfort fulani unaipata usikii sana mashimo inalainisha suspension. Sport package pia inakuja na traction control. Kwa wale ambao wanapenda ku drift unaweza ka turn on traction control. Mark X ambayo ni sport package inakuja na seat nyeusi. Zingine huwa zinakuja na rangi ya maziwa ambazo sio sport lakini sport zinakuja na seat nyeusi. Ukikaa hapa nyuma comfort ni kubwa sana. Hii gari yani hizi seat unaweza kasinzia kabisa. Hiki kiti cha mbele kiko position ambayo mimi naweza nikaendesha. Mimi na futi sita, na futi tano point tisa. Kwa hiyo legroom ni kubwa. Hata chini huko naweza nikaingiza miguu na nikawa comfortable kabisa. Kuna hendo za kushikia mikono hapa kama mzee amepanda huku nyuma ata enjoy sana. Wazee wengi wanapenda kushikilia. Sema ukija ukikaa hapa katikati kama ni mtu mzima atapata shida kidogo kwa sababu ya hii drive tunnel. 
Hii drive tano ni kubwa sana. Ili gari inavuta nyuma. Vile vile vent za AC zipo hapa katikati. Kwa hiyo mtu mzima akikaa hapa katikati na mwingine akakaa pembeni huku. Wengine wanaweza wakawa wana block. Yaani mguu unaweza kukaa una block hewa isifike kwa mtu ambaye amekaa pembeni. Lakini otherwise hizi city ni nzuri na kuna headrest hapa kwenye kiti cha katikati. Gari nyingi unakuta hazina za miaka ya nyuma hazina headrest hapa katikati. Lakini regulation zilivyoongezwa gari nyingi sasa zimeanza kuja na headrest hapa katikati. Na one more thing ambacho napenda kwenye Mark X ni hii headrest hapa. Kuna cup holders pia hapa katikati. Yaani ni luxury. Huko ndani ukikaa ni luxury. Kuna headrest hapa unaweza ukaweka mkono, uka relax na unaweza ukawa na kinywaji uko kwenye safari ndefu nini unakunywa kinywaji chako vizuri kabisa. Vile vile hizi seat za nyuma zina adjust. Hapa kuna adjust ambayo unaweza ukaiadjust hii ikarudi nyuma kidogo. Kwa hiyo yani inazidi kukuonyesha kwamba hii gari ni gari ambayo iko very comfortable. Naweza nikasinzia kabisa hapa, yani kaniacha. Kuna njia tatu za kufungua buti ya Mark X. Ya kwanza ipo pale ndani. Unaweza ukakaa chini, ukanyanyua kilachi kiko pale ndani ukafungua buti. Ya pili, unaweza ukatumia remote. Kuna button hapa ukipress moja kwa moja na kuhold, buti inafunguka. Ya tatu ambayo ni njia rahisi nyingine ya kufungua kama una mizigo unaweza kabonyeza tu hapa moja kwa moja chini hapa kuna bata and then ukafungua so upande wa buti hili buti ni kubwa lina space kubwa unaweza ukaweka hata gunia la DB6 sema tu ni kwamba suspension zitashindwa kubeba lakini space kwenye buti ni kubwa alafu kingine ambacho ni kizuri ni kwamba hili buti limeingia ndani kidogo kwa hivyo kuna nafasi tena ukiinama hivi kuna nafasi nyingine ambayo inaenda mbele kidogo Alafu clever thing ambacho walifanya kwenye hili gari ni kwamba hizi siti za hapa katikati unaweza ukazilaza na ukizilaza kama una vitu vikubwa vya kubeba unaweza ukaviingiza labda usei unataka kubeba bao au yale makabati ya kufunga unaweza ukaviingiza moja kwa moja unapata space kubwa kabisa sasa ukija kwenye upande wa bodi ya Mark X kwanza huku nyuma kuna double exhaust au twin exhaust hapa chini ambazo zipo ndani ya bumper la chini Hiki ni kitu kizuri maana unaweza kuwa unapita kwenye mashimo and then ile exhaust ikiwa kwa chini unaweza kuwa scratch lakini kwa hivi iko ndani ya bumper hauwezi kuwa scratch vile vile tukiongelea body ya Mark X kama sio mtunzaji ili body linachoka mapema maana kama uki scratch ukifanya nini ni gari ambayo ukiiona kwa mtu ambaye sio mtunzaji inachoka mapema alafu hii gari iko chini Ukiangalia hapa chini na mbele hapa hasa mbele ukiwa unaingia kwenye mashimo hii pua nyingi zinaingia unakuta zina scratch. Kwa hiyo kama mtu sio mtunzaji wa gari au sio mwangalifu kwenye kuendesha gari unakuta mara nyingi hapa bampa limechunika, sijui hapa limekuanguka bodi. Kwa hiyo unakuta gari inakuwa na muonekano mbaya. Lakini kama unaitunza hii gari vizuri ili gari ni nzuri sana muonekano wake tu ukiangalia gari kiujumla ni gari ambayo ina mvuto sasa nadhani tuingie tukaiendeshe kidogo tuone ina feel vipi ukiwa unaiendesha. Ukiwa unaendesha hii gari kwanza utagundua uko comfortable na ili gari insulation iko vizuri sana. Kelele za nje hauzisikii sana labda tu kwenye side mirror kidogo upepo unavopita ukiwa kwenye speed kubwa. Lakini vinginevyo liko vizuri liko insulated vizuri sana. Halafu nikikanyaga tu accelerator ina respond haraka na hai respond kwa kuruka ina respond taratibu yani uh, uchanganyaji wake uko uko smooth hasa ukisoma kwenye makaratasi wanasema Mark X inaenda kilomita kumi mpaka 10.5 kwa lita lakini kwa sababu hii gari ina wear and tear na na, na, na muda mrefu kidogo tuna average kama kilomita nane saba na nusu kwa lita. Steering ya hii gari iko very smooth. Yaani ni gari ambayo sio nzito. Kwa hivyo inakimbia lakini steering yake sio nzito. Kwa hiyo unaweza ukakunja kwa haraka. Alafu kuna aluminium pedals hapo chini, uh, kwa sport package zote zinakuja na hiyo. Alafu vile vile push to start. Hii gari hauhitaji funguo kuiwasha. Mm. Unaweza ukabonyeza tu button hapa kama una key ile remote unayo mfukoni unaweza ukabonyeza hapo ikawaka yenyewe. 
na kikubwa ambacho napenda kwenye hili gari ni speed. Yaani kama unataka gari ambayo ina speed, Mac X ndio gari ya kununua mzee. Vile vile ukibadilisha setting za suspension ukaziweka kwenye sports, utakuta suspension inakuwa ngumu kidogo. Kwa unakunja kono unahisi kabisa suspension ni ngumu tofauti na ukiweka kwenye normal. Kwa watu ambao wanapenda speed hiki ni kitu kizuri because unaweza ukakunja hata kwenye kwenye kona kali kidogo. Although uweze kutumia speed kubwa lakini unaweza ukakunja kwa speed kidogo kwenye kona kali. Sasa kama wewe ni mzoefu wa magari na umeshatumia magari mawili matatu na unataka kubadilisha gari labda utumie Max. Max ni gari zuri. Lakini kama wewe sio mzoefu sana na magari ya chini, na kushauri uanze na gari ambalo kidogo liko juu, alafu ndipo utakuja kwenye hili gari. Because hili gari lina bodi nzuri na kama hauna uzoefu nalo sana, utaishia kuli scratch na kulichubua chubua mwisho wa siku itaharibu muonekano. Paka siku nyingine na review ya gari nyingine tutakamatana hapa hapa kwenye channel yetu usisahau kusubscribe ku like na kuacha comment hapo chini see you next time